வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த உடல் வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து நிறைய ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்களை உள்ள வழக்கிறது நம்மளோட உடம்பு அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கிறப்ப தெரியும் இதுல வந்து நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை பத்தி நம்ம உடலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த வீடியோவில் மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை பிறகுறப்ப அதில் இருக்கிற மொத்த குழந்தையோட மொத்த எலும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது எலும்புகள் அடல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ணுறப்ப நம்ம பாடியில் இருக்கிற எலும்பு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஆறு மட்டும் தான் இருக்கும் மீதி இருக்கிற எலும்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கூட ஒன்று ஜாயின் ஆகி ஃபைனலாக வந்து இரநூத்தி ஆறு எலும்புகளில் மாறுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் சிறுகுடல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குடலோட லென்த்து மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஃபீட்டு அதாவது இருபது அடி இல்லைன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மீட்டர் வரும் அது வந்து சுருண்டு இருக்கிறனால சின்ன இடத்துல அதால் இருக்க முடியுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் இருக்கிற ரத்தத்தை கொண்டு போடக்கூடிய அந்த செல்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரத்த மண்டலம் ரத்த மண்டலத்தோட மொத்த லென்த்து மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் மீட்டரில் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் மொத்த லென்த்து அந்த பாடியில் ரத்தத்தை கொண்டு போடக்கூடிய அந்த ரத்த மண்டலத்தோட லென்த்து மட்டும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க் அது எல்லா பக்கமும் நிறையா இருக்கிறனாலையும் அதே மாதிரி எப்படி சிறு குடல் வந்து சுருங்கி இருக்கோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சுருண்டு இருக்கிறனால நம்ம சின்ன பாடியில் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் லென்த் இருக்கிற நரம்பு மண்டலம் ரத்த மண்டலம் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற ரத்தத்தோட அளவு எவ்வளோனா அஞ்சு லிட்டர் இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கேலன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம உடலில் இருக்கிற ரத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் இருக்கு நடு லிட்டர் பாடியில் பட் அதை விட்டு குறைஞ்சது அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கிடையாது அடுத்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எவ்வளோ அதாவது ஒவ்வொரு செல்லு எல்லா செல்லும் சேர்ந்து தான் நம்ம பயனில் இருக்கிற பாடி கட்டுங்களா நம்ம பாடியில் இருக்கிற அடல்ட் பாடியில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே இன்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பயனில் இருக்கிற ஹியூமன் பாடி அடுத்து வந்து நம்ம இதயத்தோட மிக முக்கியமான வேலை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பம்பிங் ஸ்டேஷன் அதாவது நம்ம பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணி உடலில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்புகிற மெயினான ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஹார்ட் பம்ப் பண்ணால் தான் பாடியில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் ரத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் ரத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த மண்டலம் மூலியமா நரம்புகள் மூலியமா எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அதில் அதில் தான் வந்து எல்லாமே எல்லா செல்லுக்கும் எனர்ஜியிலிருந்து எல்லாமே சுகர்லேருந்து ஃபேட்லேருந்து எல்லாமே போகும் ப்ளஸ் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் போகிறது இல்லாமல் ஆக்சிஜனை வந்து மெயினாக ஒரு லங்ஸில் இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் எல்லா செல்ஸுக்கும் ஃபியூயலாக கொடுக்கும் ஆக்சிஜன் தான் வந்து ஃபியூயல் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போய் உடலில் இருக்கிற எல்லா முப்பது ட்ரில்லியன் செல்லுக்கும் சப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு செல்லில் இருக்கிற பை ப்ராடக்ட் ஆக்சி கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கொண்டு வந்து மறுபடியும் லங்ஸு வழியை கொடுத்துட்டு அதை மறுபடியும் வெளியில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்டு வரும் லங்ஸ் மூலியமாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டில் இருக்கிற ரெட் கலருக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அதில் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் வந்து பிளட்டுக்கு வந்து அந்த ரெட் கலரை கொடுக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஹார்மோன்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் என்சைம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல கொண்டு வரதுக்கு வந்து இந்த பிளட் வந்து மிகப்பெரிய மீடியமாக செயல்படுது அதே மாதிரி பிளட்டில் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அப்படிங்கிற ஒரு நீர் சத்து தான் இருக்கும் மீதி இருக்கிற அந்த ரெண்டு சதவீதத்தில் தான் வந்து டபிள்யூபிசி அதாவது டபிள்யூபிசி நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்களையும் ஒரு இடத்துலேருந்து வேகமாக இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு இந்த பிளட் மூலியமாக தான் எல்லாமே நடக்குது அடுத்து நம்ம பாடியில் இருக்கிறது லங்ஸ் லங்ஸோட லங்ஸ் வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது விரிவடையிறப்ப நம்ம ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மூச்சு விடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து அந்த லங்ஸில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளட் செல்ஸுக்கு மாற்றி விடுறது மிக முக்கியமான இடம் லங்ஸ் தான் அதே மாதிரி வர விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது கெட்ட விஷயங்கள்னா மெயினாக கார்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக செல்லிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை மூச்சு மூலியமாக பிரித்து மறுபடியும் வெளியே அனுப்புறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ்
சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றப்படும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்லாம் சுகராக மாற்றப்படும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்லாம் வந்து அமினோ ஆசிடாக மாற்றப்படும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பவர்ஃபுல்லான ஆசிட் மூலியமா நம்ம ஸ்டொமக்கில் உணவு வந்து பெரிய பெருசாக இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னும் சின்னதாக மாற்றப்படுது பவர்ஃபுல்லான ஆசிட் மூலியமா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்டின் இந்த ஸ்டொமக்கில் உறிஞ்சப்படாது நம்ம நியூட்ரிஷன் எல்லாமே இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டின்லையும் பெரிய இண்டஸ்டின்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் எல்லாமே வந்து எல்லா சத்து நியூட்ரிஷன் மினரல்ஸ் ப்ளஸ் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாமே உறிஞ்சப்பட்டு நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து கலந்ததுக்கு அப்புறம் லிவர் லிவர் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பட் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் ஒன்று நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா டாக்சின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டாக்சின் எல்லாமே ரூம் போன்றது இந்த லிவர் தான் ஸோ வந்து நம்ம அதிகமான டாக்சின் எடுத்துக்கிறதுக்கு லிவர் லா ஃபைலாக வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அழுக்க வேலை அதிகமாக எடுத்தாலும் அது வந்து நம்ம லிவர் தான் வந்து கிளீனஸ் கிளீன் பண்ணும் ஸோ வந்து லிவர் வந்து பயில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது டைஜஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து டாக்சின்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுறதுல மிகப்பெரிய ரோல் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவர் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி கிட்னி வந்து பீன் ஷேப்பில் இருக்கும் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் அதோடய ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிளட்டில் இருக்கிற டாக்சின் ப்ளஸ் வந்து தேவையில்லாத ஆசிட்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெஃப்ரான் அப்படிங்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் நெஃப்ரான்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கிட்னியில் இருக்கும் ஒரு கிட்னி இருந்தாவே போதும் பட் ஆனால் காடோட கிரேஸில் வந்து ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ஒன்று ஃபால்ட்டானா கூட இன்னொரு கிட்னி மூலிமா நம்ம சர்வே பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கிட்னி தான் வந்து உடலில் இருக்கிற சால்ட் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே தேவையில்லாத டாக்சின்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரித்து யூரின் வழியாக வெளியேற்றுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற குடல் வாழ் அதாவது நம்ம பாடியோட குடல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஃப்ளஸ்ஸான ஒரு லேயர் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது அதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கிறது என்னென்னு அப்படின்னா உடல் உடலுக்கு தேவையான நல்ல பாக்டீரியாக்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு டயரியா ப்ளஸ் வந்து வயிறு வந்து சில பாக்டீரியாக்கள்னால அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல இருக்கிற பாக்டீரியா தான் அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் வந்து கருதுறாங்க அடுத்து வந்து டான்சில் அப்படின்னு சொல்கிற சிறுநாக்கு சிறுநாக்கோட ரோ ரோல் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியறதுல சிறுநாக்கோட மிக முக்கியமான ரோல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறது அந்த அதில் இருக்கிற இப்போ டான்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து எக்கச்சக்கமான டபுள் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்குது மெயினாக ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் இண்டிகேஷன் அந்த சிறுநாக்கு வந்து பெருசாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஃபைட் பண்ணுறது அது எந்த இடத்துல மிக முக்கியமாக இருக்குன்னா நம்ம மூச்சு காட்டுறப்பும் மூச்சு குழாயும் ப்ளஸ் வந்து வாயில் போயிட்டு அந்த உணவு கூட இருப்பதையும் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்குது ஸோ எந்த இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அந்த வழியாக தான் போகணும் ஸோ வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டான்சில்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் உதவி புரியும் அதே மாதிரி டான்சில்ஸ் பெருசாகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதோ ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு நம்ம பாடிக்கு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒரு அதிகமாக தெரியாத ஒரு பாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் இந்த பேன்கிரியாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான என்சைம்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்புது அது வந்து நிறைய உடல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய விதமான ஃபங்க்ஷனை வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த அந்த என்சைம்ஸ் உபயோகப்படுது குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம பாடியில் இருக்கிற இன்சுலினை சுரக்கிறதும் பேன்கிரியாஸ் தான் பேன்கிரியாஸில் இருக்கிற பீட்டா செல்ஸ் தான் வந்து இன்சுலினை சுரக்குது அந்த இன்சுலின் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் பிளட்டு குல் பிளட்டு பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லை ஓப்பன் பண்ணி அந்த குளுக்கோஸ் அதாவது எரிபொருள் குளுக்கோஸ் தான் நம்ம பாடிக்கு அதை வந்து அனுப்புறதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் ப்ளஸ் வந்து இன்சுலினை சுரக்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வண